Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse tapete em crochê com sobras de fio. Eu utilizei aqui sobras de fio barroco Max Color número 6 e no total foram 400 gramas, mas a numeração de cada uma das cores eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo também. O meu tapete tem 50 cm de largura, 70 de comprimento, mas é super fácil emendar mais quadradinhos aí para fazer o tapete com o tamanho que você precisa. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm e na hora dos cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Eu espero que você goste do vídeo, se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo o anel mágico, mas você pode fazer uma argola com quatro ou cinco correntes que dá certo também. Para fazer o anel mágico é super fácil, vou deixar uma sobra de fio. Vou segurar ele assim com três dedos, dar uma volta completa e a próxima volta eu vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar, deixando o fio que vem do novelo mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, buscar o fio que vem do novelo e laço na agulha. Agora pegando por cima da primeira volta, vou buscar o fio que vem do novelo, passar na laçada que estava na agulha e formar aqui um ponto baixíssimo para completar então o anel mágico. O meu ponto alto tem a altura de duas correntes, mas se você tem o costume de fazer três correntes para dar a altura do seu ponto, não tem problema, pode fazer as três correntes, tá? Então eu vou fazer um total de cinco correntes no início, porque são duas para dar a altura do primeiro ponto alto e mais três para deixar de espaço. Então significa que se você tem o costume de fazer três correntes para o ponto alto, esse início precisa ser feito com seis correntes, porque o importante é que no final fiquem sobrando três correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha, agora pegando dentro do anel mágico, vou fazer um bloco com três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficou desse jeito. Vou fazer três correntes de espaço, duas, três, vou laçar o fio na agulha, novamente dentro do anel mágico, vou fazer bloco com três pontos altos novamente. Um. 2, 3. Se você fez corrente, né, argola com correntes no início, não tem problema, é só fazer esses pontos altos dentro da argola de 4 ou 5 correntes. Veja que eu já fiz dois blocos com três pontos altos e sempre separado por três correntes. Olha só, três correntes, vou laçar o fio na agulha, vou fazer mais um bloco desse com três pontos altos, sempre dentro do anel mágico. 1, 2, 3. 3. Eu preciso completar um total de 4 blocos, mas eu já comecei fazendo um total aqui de 5 correntes, ou seja, duas delas para formar a altura de um ponto alto. Então, o próximo bloco, eu só preciso fazer mais dois pontos altos. Vou pegar a ponta de fio, fechar um pouco, não totalmente, para que eu faça aqui mais dois pontos altos, mas antes eu preciso fazer três correntes de espaço para fazer o próximo bloco e vou fazer só dois pontos altos dessa vez. Um. 2. Vou deixar essa laçada aqui da agulha bem ajustada e vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente das 5 que eu fiz para começar essa volta. Então, olha, ficaram sobrando 3, tá? O importante é que fiquem sobrando 3 correntes. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, mas o ponto ainda está distante, mas não tem problema, é só pegar a ponta de fio inicial aqui que forma o anel mágico, fechar esse anel mágico, por isso que é importante começar com o anel mágico, porque a gente consegue fechar, olha só, e consegue ajustar esses pontos para que eles fiquem sempre bem pertinho um do outro. Vou fechar totalmente puxando a ponta de fio, só segurar aqui no centro e puxar a ponta de fio. O centro do trabalho fica bem fechadinho, olha, e todos os espaços com três correntes formando o início do quadradinho. Para começar a próxima volta, eu tenho logo à frente três correntes de espaço que sobraram. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira das três correntes, pegando assim de cima para baixo, olha para fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, vou alongar um pouquinho essa laçada da agulha, e agora pegando dentro dessa alça eu vou fazer um ponto baixo um pouquinho mais alongado, não fica muito ajustado, tá? Pode deixar ele um pouquinho mais alongado. Para a próxima volta eu não faço cinco correntes, tá? Eu vou fazer somente uma corrente para dar a altura do ponto alto, completando com esse ponto baixo que eu já tenho, e mais três para deixar de espaço. Duas, três, ou seja, após o ponto baixo eu só fiz um total de quatro correntes, para que no final fiquem sobrando três. Vou laçar o fio na agulha, ainda dentro desse mesmo espaço com três correntes, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, 
três pontos altos formando um bloco. Então, dentro do mesmo espaço que eu comecei com ponto baixo, ficou desse jeito. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de três correntes e vou fazer um leque. Só que eu vou completar primeiro o bloco que eu preciso fazer nessa lateral. Faço os três pontos altos. Aqui é importante você fazer é, por etapa esse bloco do canto. Veja só, fiz três pontos altos. Vou fazer três correntes de espaço. Agora sim eu vou virar o trabalho por completo para que eu faça o bloco da próxima lateral. Se eu deixar o trabalho desse jeito e começar a fazer o próximo leque, eu vou fazer aqui um experimento para que você veja. Esse próximo ponto alto corre o risco de ficar mais alongado que os outros porque você tem como referência o trabalho nessa posição. Nas próximas voltas vai começar a dar diferença porque a cada ponto que vai aumentando um pouco mais o seu trabalho vai repuxando, vai ficando torto, todos os leques puxando para um, um lado, né, como se formasse uma hélice, um ventilador mais ou menos assim. Para evitar isso então após as três correntes deixa o trabalho bem posicionado na lateral que você vai trabalhar para que o próximo ponto fique mais ou menos com o mesmo tamanho dos outros que você já vem fazendo ao longo do trabalho, isso é importante num trabalho quadrado, tá? para que fiquem todos os cantos certinho. Fiz o primeiro ponto alto, vou completar três pontos altos. Como ele já está posicionado na lateral que precisa ficar esse bloco, eu não corro o risco de fazer esse ponto muito alongado, tá? Ele já fica mais ou menos com o tamanho que eu preciso mesmo e que eu já estou fazendo no restante do trabalho. Veja que agora eu tenho o leque completo com três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Mas eu trabalhei primeiro esse, depois virei o trabalho para trabalhar o leque seguinte. Do mesmo jeito eu vou fazer nesse próximo canto. Uma corrente de espaço, Faço primeiro esses três pontos altos desse canto sem ficar girando o trabalho, com ele nessa mesma posição para que os próximos pontos também fiquem sempre do mesmo tamanho. Vou fazer três correntes de espaço e vou virar o trabalho para fazer o próximo bloco com três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco. Essa primeira volta eu estou fazendo completa para que você memorize essa parte de fazer esses leques aqui por etapa, tá? E não ficar fazendo o leque completo sem girar o trabalho. E aí faço três correntes de espaço. E aí completo o próximo bloco com três pontos altos. Uma corrente de espaço, agora na hora de finalizar, eu já tenho aqui, olha, um ponto baixo e uma corrente para formar o primeiro ponto alto. E eu preciso só completar com mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Mas tem uma dica importante aqui, olha, se eu fizer o ponto alto normal, puxando a mesma quantidade que eu faço para fazer o ponto alto, esse início vai ficar mais alongado porque já tem mais volume aqui nesse espaço. Para que isso não aconteça, a primeira fase do ponto alto precisa ser feita mais apertada. Veja só, busco o fio, não alongo muito esse fio e vou fazer a primeira parte, ou seja, fazer aqui, passar em duas laçadas da agulha. Agora eu posso alongar um pouquinho mais e fazer o restante do ponto alto. Veja que ele fica bem ajustado, bem parecido com os outros que eu já estou fazendo. O próximo ponto também, entre esses dois pontos, então, vou fazer do mesmo jeito. A primeira parte mais apertada, alongo um pouquinho mais e aí completo o ponto alto. Ficou assim. Agora eu deixo bem ajustado essa laçada na agulha, não alonga ela desse jeito para não deixar esses pontos um distante do outro, tá? Sempre bem ajustada. E vou finalizar na corrente que está logo após o ponto baixo, porque eu preciso deixar sobrando três correntes. Como a laçada está bem ajustada, quando eu finalizar esse ponto vai vir para perto desses outros dois que eu já fiz e vai completar esse bloco. Veja que o ponto baixo vai formar o mesmo efeito que eu tenho nos outros pontos altos. E eu já tenho aqui então, olha, a segunda volta completa. Para começar a próxima volta, também é exatamente igual. Agora, todas as próximas voltas são exatamente iguais essa segunda volta, tá? Então, vou fazer ponto baixíssimo na primeira das três correntes que sobraram, sempre pegando de cima para baixo na primeira corrente, busca o fio que vem do novelo e faça ponto baixíssimo. Deixa um pouquinho mais alongada essa corrente, pegando dentro da alça, busca o fio que vem do novelo e faça um ponto baixo mais alongado e uma corrente para dar altura do primeiro ponto, na verdade, o ponto que vai completar a volta, olha, para ficar exatamente igual todos os outros. Agora, depois dessa corrente, faço mais três correntes para deixar de espaço, laço o fio na agulha e vou para o próximo bloco. Faço três pontos altos, então, para formar o primeiro bloco dessa próxima lateral. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e faço o bloco com três pontos altos também. Um, 2, 3. 
Sempre que chegar no canto uma corrente de espaço, olha, vou para o espaço aqui do canto, para essa alça do canto, e faço três pontos altos, um, dois, três, vou fazer três correntes de espaço, duas, três, vou virar o trabalho para fazer já na próxima lateral, mais um bloco com três pontos altos aqui ainda no mesmo espaço. Eu estou fazendo um pouco mais rápido porque aqui já é uma repetição da segunda volta, tá? Todas as próximas voltas são exatamente iguais. Então eu vou completar essa volta aqui, olha, fazendo os blocos com três pontos altos. No canto não muda nada, veja que é a mesma coisa que eu fiz na volta anterior. A única diferença é que vai aumentando a quantidade de blocos que nós temos aqui entre um canto e outro. Olha, dessa vez nós temos um espaço com uma corrente né, entre um bloco do canto e do outro, então eu estou fazendo bloco com três pontos altos. Mas no canto não muda nada, sempre bloco com três pontos, três correntes, novamente três pontos. Vou seguir assim por toda a volta na hora de finalizar essa volta. Só para relembrar aqui como faz a finalização certinha, para que fique bem discreto, olha, não fique diferente, eu mostro aqui para você como fazer novamente. Já estou quase completando essa terceira volta, olha, fazendo os blocos sempre do mesmo jeito. Aqui para finalizar, só para relembrar, não se esqueça que a primeira fase do ponto alto que fica para completar esse bloco tem que ser feita mais apertada, olha, a primeira fase do ponto e depois alongar um pouquinho mais para completar a altura do ponto para ficar bem ajustado. O próximo ponto aqui, olha, entre o último ponto alto que foi feito e o ponto baixo, que está feito mais alongado, deixa a agulha sempre posicionada na direção que vai ficar esse ponto, ajusta bem, faça ele mais apertado essa primeira fase, alonga um pouco mais e finaliza. Antes de finalizar com um ponto baixíssimo, não se esqueça também de deixar essa laçada da agulha bem ajustada, e assim, olha, finalizar com um ponto baixíssimo na primeira corrente das quatro que foram feitas após o ponto baixo, e assim esse primeiro ponto fica exatamente igual. Eu vou começar a próxima volta, mas como eu disse, você pode fazer 10, 20, 30, 50 voltas, todas começando e terminando sempre do mesmo jeito, o trabalho não vai ficar repuxando, não vai ficar formando ondulação, tá? Se precisar, se ficar repuxando ou formando ondulação, pode diminuir a quantidade de correntes que tem aqui no canto, no lugar de três pode fazer duas correntes, mas pode seguir fazendo do mesmo jeito os blocos. Para começar a próxima volta, então, só relembrando, vou fazer ponto baixíssimo na primeira das três correntes que sobraram, deixo esse fio mais alongado e faço um ponto baixo e mais quatro correntes. São é, três correntes para deixar de espaço e uma para finalizar aqui com ponto baixíssimo na próxima volta. Sempre girando aqui esse trabalho para fazer o bloco sempre na direção que você precisa fazer a lateral, então faço três pontos altos ainda dentro do mesmo espaço de três correntes, e aí eu vou seguir agora até a próxima lateral sempre com uma corrente de espaço e fazendo o bloco com três pontos altos nos espaços de uma corrente que eu tenho entre um bloco e outro, tá? Vou só completar essa volta aqui e aí eu mostro para você como fazer uma finalização com agulha de tapeceiro para deixar bem discreto, tá? Mas como eu disse, independente da quantidade de voltas que você for fazer aí no seu trabalho, é sempre do mesmo jeito, então quando decidir finalizar, Aí você vai aprender aqui então como fazer uma finalização bem certinha, essa ponta de fio aqui também, olha, para esconder ela de forma bem fácil e que não fica formando volume ali no início do trabalho. Vou fazer mais essa volta aqui, essa aqui já é a quarta volta, vou fazer essa volta completa e aí eu mostro para você como fazer a finalização então bem certinha nesse trabalho. Já estou chegando no final da quarta volta, como eu disse, todas as voltas começam e terminam sempre do mesmo jeito, então se você vai fazer mais voltas aí no seu trabalho, é, não se preocupe, tá? Comece sempre do mesmo jeito, finaliza também do mesmo jeito e começa a próxima volta também, com ponto baixíssimo, alonga o fio, começa fazendo ponto baixo. Se você for finalizar a volta aqui, digamos, eu fiz aqui um total de quatro voltas, quero finalizar aqui então com agulha de tapeceiro para não ficar aparecendo aqui a marca também da finalização, né? Porque se finalizar assim com ponto baixíssimo, olha, o ponto, o fio fica aqui na frente, aí tem que passar ele para a parte de trás, amarrar, e aí fica aparecendo aqui essa finalização. Né? Então aqui, olha, antes de finalizar com ponto baixíssimo, após completar aqui os dois pontos altos nesse bloco, Aqui você alonga um pouco mais o fio, eu vou fazer aqui com agulha de tapeceiro, mas você pode utilizar uma agulha de costura, não tem problema, tá? Dá certo também fazer com agulha de costura, às vezes é mais fácil encontrar aí uma agulha de costura. Vou colocar aqui esse fio na agulha e eu vou finalizar então da seguinte forma, eu tenho aqui, olha, após o ponto baixo, quatro correntes, né? 
eu preciso finalizar na primeira corrente porque precisam ficar sobrando três. Mas na finalização com a agulha de tapeceira eu preciso pular essa corrente que eu vou finalizar, vou na próxima, ou seja, na primeira das três que vão ficar sobrando e pegar dois fios assim, olha, deixando os dois fios na parte de cima, de trás para frente, desse jeito, porque eu não vou utilizar essa corrente, ela vai continuar sobrando ali. Veja só, olha, vou fazer aqui passando o fio de trás para frente, Vou passar em cima do último ponto alto, somente em uma laçada do último ponto alto, desse jeito. Agora sim, na primeira corrente que tem após o ponto baixo, saindo com a agulha na parte de trás do trabalho. E agora eu vou só ajustar, veja que ficou desse jeito aqui, olha os, os pontos, mas eu vou só ajustar esse ponto para você ver que essa finalização fica exatamente igual todas as outras. Vou ajustar esse ponto e puxar ele todo para a parte de trás. A finalização do ponto alto fica perfeita, igual a todos os outros, e ficam sobrando as três correntes. Veja que eu só utilizei aqui, olha, para pegar o fio para formar essa parte de cima do último ponto alto, e eu tenho esse canto também formado por três correntes de espaço, tá? Com o fio já na parte de trás, eu vou só esconder ele aqui, olha, costurar ele nesse acúmulo de fio desse jeito, saindo ali no último desses três pontos altos. Não vou apertar muito, essa puxar aqui para apertar muito, tá? Deixo só ajustado aqui para ficar bem ajustado esse ponto e não ficar repuxando aqui o último ponto alto. E agora sim, eu vou dividir esse fio em dois, aqui na parte de trás. Aqui também, independente aí da numeração do fio, tá? O importante é dividir ele em dois assim, olha, tira metade desse fio da agulha. O que sobrar aqui na agulha, passa em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer o nó. Eu sempre ensino esse acabamento em todos os vídeos, né? Todos os trabalhos eu ensino esse acabamento porque fica bem discreto, não fica volumoso. Olha, o primeiro nó eu não aperto muito, já no segundo eu posso apertar um pouco mais. Se você quiser pode fazer mais de dois nó, tá? Não tem problema, olha só. Fica bem discreto. Com outra, a outra ponta de fio aqui, na parte de trás eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar esse fio na agulha. Como eu só finalizei aqui esse, só apertei nesse... Né, esse anel mágico, deixo bem ajustado, vou passar em um pouco mais de pontos aqui, olha, no avesso da peça, não fica aparecendo lá na frente, que eu estou pegando só metade dos pontos na parte de trás, vou passar um pouco mais aqui, mais uma volta aqui para dar mais sustentação aqui para fazer esse nó. Quando for amarrar, não deixa assim sobrando no espaço que eu tenho entre um bloco e outro, tá? Na hora de finalizar, você vai introduzir a agulha aqui para costurar e saia na metade de um desses blocos para ficar mais escondido esse nó, tá? Não saia ali no espaço entre um bloco e outro aqui, senão fica aparecendo lá na frente. Aqui, do mesmo jeito, divide o fio em dois, independente da numeração, basta dividir em dois. Deixar metade desse fio na agulha para a gente passar aqui em mais um fio para dar sustentação para fazer o nó. Tirei aqui da agulha, vou passar em mais um fiozinho aqui para dar essa sustentação. Pode só pegar qualquer um dos fios aqui que não ficam aparecendo lá na frente. E pode amarrar bem aqui antes de cortar. Tenho aqui então o quadradinho prontinho, olha, todos os cantos ficam exatamente iguais, não dá para notar onde a gente começou e finalizou as voltas, tá? Independente da quantidade de voltas, você pode seguir fazendo do mesmo jeito, pode fazer 10, 20, 30, 50 voltas na hora de finalizar também sempre do mesmo jeito. A dica para que todos eles fiquem sempre do mesmo tamanho é fazer um alongamento dos punhos e dedos antes de começar a trabalhar, tá? Se você vai fazer o seu trabalho com o punho ainda sem aquecimento, na parte da manhã, por exemplo, os quadradinhos vão ficar maiores, tá? Porque os pontos ficam mais alongados. Se você trabalhar na parte da tarde com a mão mais suada, né? Mais, com mais calor, o fio escorregando na mão, provavelmente você vai apertar um pouco mais os pontos e os quadradinhos ficam menores. Então o importante é sempre fazer um aquecimento ou você faça um só para treinar antes, né? Para aquecer o punho e depois faça os outros quadradinhos já valendo para o trabalho que todos vão ficar sempre do mesmo tamanho. Eu já tenho aqui então os 15 quadradinhos que eu vou utilizar no meu trabalho e eu já deixei eles posicionados do jeito que vão ficar aparecendo na frente do tapete. Essa imagem que vocês estão vendo é exatamente a sequência de cores que eu estou utilizando, inclusive tem a numeração de cada uma das cores. Mas eu preciso inverter essas cores para fazer a emenda para deixar no avesso, então eu vou colocar sempre ao contrário tá? do que eu quero fazer no meu tapete para que quando eu vire ele após emendar, ele fique certinho, olha, sempre virando o do meio você deixa no lugar e os dois da borda você troca de lado. 
o do meio você vira e deixa no lugar, os da borda você troca de lado, para que eles fiquem no avesso, na posição que vai ficar quando emendar o trabalho, tá? Essa segunda imagem que vocês estão vendo é a imagem é, mostrando o jeito que fica aqui, olha, no avesso da peça para que eu faça essa emenda, tá? Eu estou virando eles, trocando todos os da borda de lado e o do meio eu só viro para deixar no avesso porque ele não precisa mudar de lugar, tá? Então eu já tenho aqui, olha, o jeito que vai ficar para fazer a emenda todos eles no avesso e para facilitar ainda mais eu vou deixar sempre em forma de cruz para que eu faça essa emenda, olha, desse jeito. Veja só, eu estou tirando para que eu faça a emenda sempre com a cor desse que está no centro. No próximo aqui, olha, eu só pulo um e deixo, tiro só os da borda novamente, olha, para emendar assim em forma de cruz, tá? Assim facilita bastante. Esses aqui eu posso até reservar e trabalhar primeiro com a emenda desse aqui, olha, para mostrar para vocês, depois eu emendo essa outra parte nesse aqui e depois faço a emenda dos outros que eu retirei, porque isso facilita bastante para não ficar fazendo emenda nas bordas, tá? Você vai ver que é um truque bem legal para poder deixar isso aqui ainda mais fácil. Com os quadradinhos já posicionados, então, na forma que eu vou fazer a emenda, esse formato aqui de cruz facilita muito, porque não preciso fazer a emenda dos cantos, eu passo somente com o contorno, tá? Se eu for fazer a junção, por exemplo, se eu começar fazendo a emenda em um dos cantos, quando eu for fazer a junção vai ficar aparecendo o nó do arremate aqui do acabamento dessa junção, tá? Então, por isso, eu deixo ele assim posicionado em forma de cruz. Nos próximos, quando eu for fazer a emenda desse jeito aqui, por exemplo, eu não começo no canto, eu começo no canto que fica na borda, porque na borda eu consigo esconder com ponto baixo na hora de fazer o contorno, tá? Mas deixa eu mostrar aqui, olha, que desse jeito que está posicionado, você só precisa fazer essa emenda com a cor que está no centro, independente da cor que você escolheu. Para facilitar, eu vou utilizar uma cor diferente, só para que você consiga visualizar os pontos. Mas quando eu for fazer essa emenda aqui valendo, eu vou utilizar a cor lavanda lilás, porque assim não fica aparecendo a emenda nem nesse do centro e nem nesses outros da borda, tá? Só relembrando que no vídeo que eu ensinei a fazer a emenda, começa sempre no canto, porque é na borda para fazer no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, como esse fica no meio, eu vou começar mais ou menos na metade, assim eu termino aqui também e nunca no canto. Não se esqueça que a emenda precisa ser feita só pegando o fio do avesso, então eu já deixei posicionado no avesso para pegar somente metade do fio desse jeito, olha, somente o fio que está no avesso, na mesma direção eu pego um fio somente da outra peça também. Veja que eu estou pegando só metade, o fio que está na frente não vai ficar aparecendo aqui na emenda, tá? Desse jeito aqui eu vou deixar posicionado, vou buscar o fio que vem do novelo deixando uma sobra para que eu faça o arremate depois, o acabamento, desse jeito. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo, pegando somente os dois fios do avesso desse jeito. Para facilitar, como eu já mostrei, é só deixar eles posicionados assim, frente com frente, sempre com o avesso para o lado de fora. E eu vou fazer ponto baixíssimo sempre na mesma direção dos pontos. Pego o fio que vem do novelo, passo em todas as laçadas da agulha. Somente um fio dessa peça. Somente um fio da próxima peça também. A ponta de fio eu posso deixar aqui para fazer o acabamento depois. E faço ponto baixíssimo. Nunca pegar os dois fios de cada uma das peças, tá? Olha só, somente um fio, pegando somente os fios do avesso, desse jeito. Vai ficar somente um fio de cada cor na agulha. Vou para o próximo do mesmo jeito, de baixo para cima, de cima para baixo. E faço ponto baixíssimo. De baixo para cima, de cima para baixo e passo em todas as laçadas. Eu vou fazer assim até chegar no canto, sempre com os pontos na mesma direção, olha, desse jeito. Veja como vão ficando os pontos aqui no avesso. Quando eu fizer com a mesma cor não vai ficar aparecendo. Então eu vou fazer até chegar aqui, olha, nesse canto onde nós temos somente correntes e não correntes e pontos. Aqui onde tem corrente também, entre um bloco e outro, eu pego somente um fio desse jeito, olha. E faço ponto baixíssimo. Não fica aparecendo lá na frente, vou mostrar aqui para vocês que mesmo fazendo com o um fio de cor diferente, ele fica bem discreto essa emenda, dá até para utilizar com um fio de cor diferente, mas se você quer uma emenda totalmente invisível, o ideal é fazer com uma das cores e no caso a cor que fica no centro, tá? Ou sempre a cor que está virada para você aqui para fazer essa emenda. Aqui no avesso, olha, na parte da frente, perdão, quase não aparece mesmo utilizando um fio de cor diferente, veja só. Quando faz com uma cor somente, essa cor ali, olha, entra a emenda, nem aparece porque estaria utilizando uma dessas cores. Chegando aqui no canto, tenho três correntes. Então eu vou fazer ponto baixíssimo 
na primeira corrente, pegando somente os fios do avesso, e ponto baixíssimo na segunda corrente. Veja só, temos três, fiz ponto baixíssimo em duas correntes. Ficou assim. A próxima cor é essa aqui, olha, né? a cor que fica aqui do lado esquerdo, então eu já vou virar para trabalhar com essa próxima cor. Eu terminei aqui, olha, na segunda corrente das três que eu tenho no canto. Após esse ponto baixíssimo da segunda corrente, eu vou pegar, então, introduzir a agulha no, na corrente do meio das três que eu tenho no canto do próximo que eu vou emendar nessa lateral e vou fazer ponto baixíssimo assim, somente com essa laçada que eu tenho na agulha do fio que eu estou utilizando para emendar. Desse jeito. O próximo ponto, então, na próxima corrente, pegando somente o fiozinho aqui no avesso da peça e pegando somente a única corrente que eu tenho aqui também no canto, já que eu peguei a do meio, seguindo para essa lateral, sobrou somente uma corrente, eu pego somente um fio de cada uma das correntes, desse jeito aqui. E faço ponto baixíssimo. Agora eu sigo na direção dos próximos pontos fazendo a emenda do mesmo jeito. O fio que está no avesso, com o fio que está no avesso também do ponto alto da próxima peça. Na próxima também, do mesmo jeito, e vou seguir até chegar no próximo canto. No próximo canto eu vou fazer o contorno exatamente igual. Eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar no, na corrente do meio das três. Veja que eu fiz o contorno aqui, olha, desse jeito, e já vou seguir emendando essa próxima cor, que é essa que vem para cá. Quando chegar aqui no canto, eu vou fazer do mesmo jeito. Quando chegar na segunda corrente das três que formam aqui o canto, eu faço ponto baixíssimo pegando essas duas peças. Depois, antes de seguir para a terceira corrente, aqui do canto, e fazer esse contorno, eu prendo com ponto baixíssimo na corrente do meio das três que formam o canto do próximo. Para chegar nesse canto é exatamente igual, então eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Quando chegar no próximo canto, eu relembro aqui para você como fazer esse contorno. Até lá eu faço somente ponto baixíssimo pegando os fios que estão no avesso. Já estou chegando no canto novamente, fazendo aqui os pontos baixíssimos sempre do mesmo jeito. E aqui, olha, eu vou seguir com ponto baixíssimo até a segunda corrente das três que formam o canto de cada uma das peças. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente e na segunda corrente também. Ponto baixíssimo na segunda. Agora eu já vou posicionar, olha, eu fiz na, na, em duas das três correntes em cada uma das peças. Vou posicionar a próxima cor que eu vou trabalhar. E antes de introduzir a agulha aqui, eu faço somente ponto baixíssimo na corrente do meio da peça que eu vou fazer. Olha, e em seguida eu vou seguir na lateral, na mesma cor que eu já estou contornando, seria a mesma cor de fio aqui. Vou só posicionar as duas peças desse jeito e faço ponto baixíssimo, então, na corrente do meio da próxima peça. Sobrou um ponto de cada uma das peças, olha, na, na direção da lateral que eu preciso continuar emendando. Vou fazer ponto baixíssimo na corrente que sobrou. E agora eu sigo já em direção aos próximos pontos, só não esqueça de continuar pegando somente os fios que estão no avesso da peça. Aqui agora, olha, eu vou só seguir contornando desse jeito até completar a volta, já que a próxima cor, quando chegar aqui, olha, nesse próximo canto, também o procedimento é o mesmo, posiciono a próxima cor e vou seguir emendando. Quando chegar no próximo canto aqui, olha, eu vou fazer até a segunda do mesmo jeito, depois eu faço o ponto baixíssimo na peça que eu comecei e aí eu finalizo aqui é, na metade e não no canto. Mas para é, mostrar para vocês como já fica o resultado, eu vou desmanchar isso aqui que eu fiz com essa cor, vou fazer agora com a cor lilás, que você já sabe como fazer os pontos e como fazer cada um dos cantos. E aí eu mostro para você quando chegar nesse canto aqui, olha, para fazer a finalização, porque aí já vai facilitar, porque você já treinou fazer esses pontos com uma cor diferente, já sabe exatamente como fazer cada um dos pontos, tá? Então eu vou desmanchar o meu aqui e já mostro finalizando aqui com a cor certinha. Já estou quase completando a volta e desta vez eu já estou trabalhando com a cor que eu vou deixar aqui no meu tapete, olha. Eu estou utilizando o fio de cor lavanda lilás para fazer a emenda porque essa é a mesma cor do bloco que está no centro aqui desses que eu estou emendando. Aqui no avesso, olha, a gente consegue visualizar os pontos baixos, mas a intenção é que fique bem discreto aqui na parte da frente. Isso acontece, olha, quando eu utilizo a mesma cor do bloco que está no centro, tá? Eu vou só completar aqui, olha, eu vou deixar sobrando somente uma corrente de cada uma das peças nesse canto, tá? Então vou fazer ponto baixíssimo na primeira e na segunda corrente exatamente igual 
o que eu fiz nos outros cantos, tá? Se você não conseguir visualizar bem esse ponto, não se preocupe, porque eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz nos outros cantos. Ponto baixíssimo na primeira corrente, ponto baixíssimo na segunda. Ficou sobrando somente uma corrente em cada uma das peças. Só que eu vou seguir para a próxima peça, porque eu comecei na metade, então eu já preciso seguir, olha, deixando sobrar uma corrente aqui em cada uma das peças. Vou pegar a corrente do meio das três que estão formando o canto dessa primeira peça, pegando então na corrente do meio, vou fazer o ponto baixíssimo também. Ou seja, é como se eu não tivesse emendado nada nela aqui, então faço o ponto baixíssimo na corrente do meio. Agora eu sigo para essa lateral pegando a única corrente que sobrou aqui em cada uma dessas peças na direção dessa lateral. Faço o ponto baixíssimo. Veja que é, começando aqui no meio, eu não vou finalizar no canto, isso vai deixar ainda mais invisível a costura lá na frente, tá? O restante aqui, olha, eu estou seguindo com ponto baixíssimo e vou seguir assim até chegar na emenda aqui, olha, onde eu comecei a fazer essa volta e aqui eu faço o arremate com essas duas pontas de fio. Aqui só seguir com ponto baixíssimo até o início, pegando somente o fio de trás também, ponto baixíssimo aqui no próximo ponto também, olha. Nesse próximo, esse aqui já é o penúltimo, aqui no último ponto também, do mesmo jeito, faço ponto baixíssimo, vou alongar esse fio e vou cortar. Veja que eu segui fazendo esse contorno por toda a volta, até chegar aqui no início onde eu já tenho a outra ponta de fio. Aqui eu posso fazer um nó para não deixar é, soltar essa ponta de fio, e eu consigo esconder essas duas pontas de fio aqui nesse, nessa costura do avesso, para depois dividir em dois, amarrar bem e cortar as sobras, mas eu faço isso mais para o final, tá? Eu faço todas as emendas primeiro para depois seguir para o acabamento. Aqui na frente, olha, fica bem discreta essa emenda, porque eu utilizei a mesma cor que eu tenho nesse quadradinho do meio, tá? Para emendar as próximas peças aqui, olha, eu preciso retomar aqui o raciocínio de como vai ficar aqui o meu tapete, então só posicionando aqui as peças de volta, mas eu vou fazer sempre essa emenda em X e depois eu faço a emenda desses aqui, olha. Esses que estão na borda é super fácil porque eu começo na borda e termino na borda também. Esses aqui do centro eu não posso terminar na borda para não ficar errado aqui a emenda, né? Então só relembrando aqui como vai ficar o tapete, né? A montagem certinha do tapete. Aqui, olha, deixando todos eles no avesso novamente. Eu vou trabalhar a próxima emenda que é no formato de X também, tá? Eu vou retirar aqui as duas peças do meio e vou trabalhar somente com esses aqui, olha, que fica formando esse X aqui na próxima peça, tá? Então eu preciso emendar esses quatro motivos aqui, olha, para formar esse próximo X aqui no meu tapete para facilitar essa emenda, tá? É claro que se você quiser pode seguir fazendo a emenda de cada um aí separado, mas assim facilita por conta dos cantos para ficar ainda mais discreto. Para facilitar ainda mais, eu nunca começo emendando a peça que já está emendada aqui, olha, esses que já estão emendados, porque fica mais pesado aqui para trabalhar. Para facilitar ainda mais, eu nunca começo emendando nessa lateral das peças que já foram emendadas, porque isso deixa mais pesado para ficar segurando durante a emenda. Então eu começo sempre, olha, a emenda é feita no sentido anti-horário, então eu começo nessa peça aqui, vou fazendo toda a emenda aqui em volta, quando chegar no final eu emendo essa peça e aí sim finalizo, assim eu não trabalho com tanto peso na mão para fazer esses pontos, tá? Então eu vou reservar essas outras peças aqui, vou posicionar ele aqui no sentido anti-horário e desta vez eu já vou trabalhar com o verde que é a cor do centro aqui, olha, desse quadradinho que fica no centro, mas a forma de fazer essa emenda também é exatamente igual, tá? Eu vou pegar na metade, nunca no canto, nesse formato de X, para não deixar aqui então no canto, e sempre pegar o mesmo ponto de cada uma das peças, ou seja, o ponto alto do meio, vou pegar também o fio do ponto alto do meio da próxima peça, vou deixar frente com frente, o avesso virado para mim, vou deixar uma sobra de fio aqui para que eu faça o acabamento no final, vou posicionar o fio aqui no dedo e vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Aqui eu vou seguir do mesmo jeito, olha, apesar de fazer aqui já com a cor que vai permanecer aqui no meu tapete, a forma de fazer esses pontos é sempre do mesmo jeito, somente ponto baixíssimo, pegando somente os fios que estão no avesso. Quando chegar no canto eu faço ponto baixíssimo até a segunda corrente das três que formam o cantinho, aí eu já começo a emendar no próximo motivo também. Como essa emenda aqui é exatamente igual a outra que eu fiz, eu vou fazer até chegar na última borda e na hora de emendar essa peça aqui que já está, que já foi emendada anteriormente, eu mostro para você como fazer essa união também.
Já estou chegando na última borda, então significa que eu preciso fazer a união, olha, do próximo motivo, que é esse que eu já emendei nesse passo anterior, né? Mas a forma de fazer também é exatamente igual. Eu segui até a segunda corrente das duas que eu tenho nos cantos desses motivos aqui. No próximo eu faço do mesmo jeito. Vou fazer ponto baixíssimo pegando a corrente do meio das três que estão formando o canto. Deixar aqui, olha, sempre... É, frente com frente, né, já da forma que eu vou fazer, vou fazer aqui ponto baixíssimo na corrente do meio, na corrente que sobrou em direção a essa lateral que eu preciso fazer a união é do mesmo jeito, faço ponto baixíssimo pegando somente os fios que ficam no avesso e vou seguir agora normalmente, tá, mesmo que essa peça já tenha sido emendada, agora eu já começo a fazer a emenda aqui também. Dê uma olhada aí no esquema de montagem, né, para você ver exatamente como fica a a posição de cada uma das cores, para você ver que esse é, quadradinho de cor marrom aqui, olha, no esquema do tapete, fica exatamente aqui nessa posição, aqui no meio, olha, tá? Esse aqui, tá? Então vou só completar agora essa emenda aqui, esse contorno, do mesmo jeito que eu fiz nesse primeiro motivo. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, fazendo do mesmo jeito que eu fiz a emenda do bloco anterior. Fiz ponto baixíssimo até chegar na direção que está saindo o fio. Vou alongar esse fio, cortar ele também. Aqui é exatamente igual à união dos primeiros motivos. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, fazer apenas um nó e deixar para fazer esse acabamento aqui no final. Não se preocupe porque ele não vai ficar soltando. Deixa eu colocar aqui de volta o tapete na posição que vai ficar, né? Aqui a posição das cores. Ficou assim, olha. Eu emendei então esse próximo é, grupo de quadradinhos aqui para formar o tapete. Vamos só relembrar então como fica a posição das cores no avesso da peça. Aqui, olha, nessa ponta do tapete eu vou utilizar a cor amarela. Nessa outra ponta eu vou utilizar a cor tâmara. Aqui, olha, a cor amarela nesta posição. A cor é, brasa laranja, né? Aqui, olha, nessa outra borda do tapete. A cor tâmara nessa outra ponta aqui do tapete. E a cor laranja novamente no próximo canto aqui. Né? Assim fica a montagem das cores no avesso da peça. Para fazer essa emenda desses é, quadradinhos que ficam assim, olha, posicionado na borda, é super fácil. Eu só preciso fazer essa emenda no sentido anti-horário e agora sim, eu utilizo sempre a cor que fica, é, que eu vou fazer a emenda, né? Então, tanto faz eu pegar aqui um desses que fica no meio, eu preciso fazer três bordas, ou se eu pegar esse que fica no canto, sempre no sentido anti-horário, só preciso fazer duas laterais para fazer a emenda. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer essa emenda do meio, porque é do canto aqui, olha, com... É, somente duas laterais é exatamente igual, então aqui eu vou mostrar que assim eu consigo mostrar para você a emenda em dois cantinhos, tá? Quando for fazer essa aqui a emenda do canto é exatamente igual que eu vou mostrar aqui, então você só precisa começar no sentido anti-horário e terminar aqui na borda. Aqui também eu vou iniciar no sentido anti-horário e seguir até chegar na borda novamente. Então eu vou deixar ele já posicionado na forma que eu vou trabalhar e vou tirar aqui, olha, essas outras peças que eu não vou fazer a emenda e desta vez eu vou trabalhar com um fio de cor diferente porque eu vou mostrar aqui como fazer um, uma emenda diferente, né, que é nesse canto que já está pronto para que você consiga visualizar. Então desta vez eu não começo na metade, tá? Eu vou começar exatamente na borda, ou seja porque eu não vou fazer a volta completa, então eu não posso começar aqui, porque eu não vou fazer contorno aqui nessa parte que não temos emenda para fazer, tá? Então nesse caso eu começo na borda e sempre na corrente do meio. Temos três, pego aqui na corrente do meio e na corrente do meio também do próximo motivo. Não se esqueça que a peça precisa ficar no avesso. Deixo uma sobra de fio e vou fazer o ponto baixíssimo, pegando então na corrente do meio. Vou na próxima corrente, que é a que sobrou aqui na lateral que eu vou emendar, também pegando a, o fio da segunda, da próxima corrente aqui também. Deixa eu ajustar esse ponto aqui novamente, desse jeito. E vou seguir fazendo a emenda aqui normalmente, tá? Exatamente igual, fazendo ponto baixíssimo até chegar no canto. Como esse, essa primeira lateral aqui os pontos não mudam, né? Nós só temos alteração aqui, olha, no canto, porque eu já tenho um canto feito emenda. Mas é super fácil, eu vou seguir fazendo os pontos baixíssimos aqui, quando chegar ali no canto eu mostro para você como fica a emenda no canto, para não ficar aparecendo lá na frente, para ficar bem ajustado mesmo esses quatro motivos.
Já estou chegando no canto, fazendo do mesmo jeito, olha, aqui, olha, no canto desta peça que já foi emendada, eu só tenho uma corrente, né? Então eu vou fazer ponto baixíssimo nesta corrente que está sobrando, junto com a primeira corrente desse que eu estou emendando. Vou fazer ponto baixíssimo nesse primeiro. Agora eu vou pegar o fio da segunda corrente desse motivo que eu estou emendando e vou pegar na emenda aqui, olha. Veja que ela foi feita com a cor verde aqui, né? Essa emenda aqui quando chega no canto. Veja que bem na junção eu tenho aqui então o fio de cor verde que eu fiz a emenda desse jeito aqui, olha. Ele fica bem aparente. Deixa eu mostrar aqui com a outra cor para você ver também. Aqui, olha, como a emenda foi feita com a cor lilás, veja que esse fio fica bem aparente aqui. Aqui também, olha, fica bem fácil é, notar esse fio que fica bem na junção. É exatamente aqui o que eu estou fazendo, olha. Na, no, no ponto da segunda corrente, eu fiz ponto baixíssimo na primeira. No ponto da segunda corrente, eu pego somente o fio do motivo que eu estou emendando, junto com esse fio da emenda que foi feito nos motivos anteriores, desse jeito. E vou fazer ponto baixíssimo. Na próxima corrente que sobrou nesse motivo, eu pego junto com a única corrente que tem sobrando na lateral, olha, desse que eu vou fazer a emenda. Você viu que então na direção da corrente do meio eu utilizei o fio da emenda aqui para fazer, né? Agora eu vou continuar aqui por mais alguns pontos para que você veja que a junção dessa, dessa emenda aqui lá na frente do trabalho fica extremamente discreta. É claro que eu estou utilizando aqui um fio de cor diferente para que você consiga visualizar os pontos, né? então leve isso em consideração, mas quando você fizer com a cor correta, né? a cor já valendo aí no seu trabalho, não vai ficar aparecendo lá na frente. Deixa eu fazer aqui uma corrente e mostrar aqui na frente, olha, do trabalho então, a junção da emenda dessas quatro peças. Veja que o único fio que está aparecendo aqui de cor rosa, né? destacando aqui nessa emenda, é o que eu estou utilizando de cor diferente, o restante da junção aqui da emenda não fica aparecendo, tá? Então agora aqui eu vou continuar fazendo o ponto baixíssimo até chegar na próxima, no próximo canto aqui para a gente relembrar como faz essa emenda. Depois, é claro, eu desmancho tudo e faço com a cor amarela, tá? Mas eu preciso fazer com essa cor para que você visualize bem os pontos. Vou seguir então até chegar nesse próximo canto. Já estou chegando no canto novamente, aqui eu vou repetir a dose, olha, eu tenho três correntes nesse motivo que eu estou emendando, mas nos outros dois aqui que já foram emendados, olha, eu tenho somente uma corrente com essa cor, uma corrente com a próxima cor. Então, na primeira corrente, eu faço o ponto baixíssimo pegando o fio desse aqui que eu estou emendando, olha, desse jeito. Vou fazer o ponto baixíssimo. A segunda corrente desse que eu estou emendando, eu vou fazer junto com a emenda que eu já fiz com a cor lilás, olha, pegando a emenda. A próxima corrente eu faço com a cor que eu vou fazer a união agora da próxima lateral. Com a corrente que ficou sobrando, vou pegar também esse fio dessa corrente. Gente, isso aqui, explicando em detalhe, fica parecendo super difícil né, fazer essa emenda, mas é extremamente fácil. Uma vez que você já sabe exatamente o que vai fazer, a emenda desses motivos aqui é extremamente rápida, tá? Então, não leve em consideração esse monte de detalhe, que é para que você saiba exatamente o que fazer. Mas na hora de fazer isso aqui, já sabendo o que você precisa fazer, pode ter certeza que essa emenda aqui é super rápida. A confecção do seu tapete também é extremamente rápida, porque já vai fazer os bloquinhos antes, né? Todos os blocos, então depois é só fazer a emenda e aí sim correr para o abraço aqui para fazer o bico de acabamento. Eu vou só chegar aqui até a borda novamente fazendo ponto baixíssimo. Quando chegar ali na lateral eu mostro para você como fica a finalização desta lateral. Já estou chegando aqui na borda, olha, aqui eu vou seguir com ponto baixíssimo até a segunda corrente, né? Eu comecei na corrente do meio, ou seja das três que formam o canto, aqui também eu sigo fazendo ponto baixíssimo até a corrente do meio. Ficou sobrando somente uma corrente de cada uma das peças. Então aqui eu vou alongar esse fio, porque eu não vou emendar outro nessa borda, que vai ficar formando aqui a lateral do tapete. Eu vou só alongar esse fio aqui nesta posição e vou cortar ele e deixar aqui. Esse fio aqui eu não preciso nem fazer o acabamento dele aqui, nem preciso amarrar, porque na hora de fazer o contorno no tapete eu consigo esconder essas duas pontas de fio. Deixa eu mostrar aqui para você como ficou então a emenda desse do meio. Veja que eu comecei no sentido anti-horário, fazendo aqui até chegar na próxima borda também. Quando chegar nos cantos, lembre-se que o ponto baixíssimo do meio é feito sempre, olha, nesse fio que fica sobrando aqui dessa emenda que já foi feita, tá? 
Então, para fazer a emenda desse próximo aqui, olha, eu vou posicionar ele, vou começar na corrente do meio aqui no sentido anti-horário, começando na corrente do meio com a corrente do meio desse próximo também, e vou utilizar a cor que eu vou é, emendar, tá? Ou seja, a mesma cor do quadradinho que eu vou fazer essa emenda aqui. Vou seguir fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos. Quando chegar aqui, olha, na metade eu faço o ponto baixíssimo do, da corrente do meio junto com a emenda que eu fiz é, aqui no outro motivo, tá? E depois eu sigo fazendo ponto baixíssimo até chegar nessa borda aqui também, exatamente como eu fiz com esse aqui. Agora eu vou desmanchar esse aqui que eu fiz com a cor diferente, vou fazer com a cor valendo, vou emendar todos esses outros. Para facilitar, eu vou deixar aí na tela aparecendo exatamente como fica a posição de cada uma das cores. Assim você tira um print para fazer a emenda do seu também. Então quando eu voltar, eu já mostro para você todos os motivos emendados e ensino para você como fazer um bico de acabamento nesse tapete. Finalizei a emenda de todos os quadradinhos, olha, aqui na parte do avesso da peça eu tenho os pontos baixíssimos e tenho também todas as pontas de fio que eu não fiz o arremate ainda, mas é super fácil fazer isso. Aqui na frente do trabalho fica bem discreta essa emenda e antes de fazer esse bico de acabamento, deixa eu mostrar aqui para você como fazer o arremate das pontas de fio. Eu vou fazer exatamente igual com todas elas, tá? E vou utilizar a agulha de tapeceiro. Vou colocar o fio na agulha. E vou trabalhar sempre na parte menos volumosa, que desse lado, da mesma cor que eu tenho o fio na agulha, tem mais volume onde eu fiz os pontos baixíssimos, né? Mas na, outro, na outra cor eu tenho um fiozinho sempre é, com essa cor que eu tenho no, na agulha também. Então vou passar sempre pegando da borda em direção ao centro, né? Em direção à costura, para formar aqui é, a junção dessas duas peças aqui que foram emendadas. E vou fazer essa costura sempre pegando de baixo para cima, pegando somente o fio com a mesma cor que eu tenho na agulha. E vou seguir costurando até chegar um pouco mais à frente, você inclusive pode costurar um pouco mais caso você queira, depois eu divido esse fio em dois e aí amarro bem e corto as sobras. Costurei ele aqui um pouco, olha, eu vou dividir esse fio em dois, independente da numeração que você tem utilizado, deixe sempre metade do fio na agulha. Essa parte que sobrou na agulha eu vou passar em mais um fio só para dar sustentação para fazer o nó. E lembre-se que eu vou fazer exatamente igual com todas as pontas de fio, tá? Eu deixei para o final porque assim eu trabalho agora com a agulha de tapeceiro, faço todos os nós, corto as pontinhas de fio. Depois eu sigo para o bico de acabamento. Fiz dois nós, se você quiser pode amarrar um pouco mais, não tem problema, não fica muito volumoso porque dividi esse fio em dois. E fica assim, olha, aqui na parte do avesso e aqui na frente a junção também não fica aparecendo onde nós fizemos a emenda, tá? Eu vou fazer assim com todas as pontas de fio e depois eu mostro para você como fazer um bico de acabamento para finalizar esse tapete. Fiz o arremate em todas as pontas de fio e para fazer o bico de acabamento eu vou utilizar o fio de cor azul, essa aqui é a cor 2500 da Círculo, fio barroco Max Color número 6. Vou começar aqui próximo ao canto, mas você pode começar em qualquer parte do tapete que dá certo também. Vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento e vou posicionar esse fio no dedo. E vou fazer as voltas de ponto baixo pegando sempre o fio que está na parte de baixo. Em cima de cada ponto alto temos dois fios mas eu não vou pegar esse fio da parte da frente, é como se eu estivesse fazendo aqui a emenda dos blocos, tá? Se você quiser, pode fazer o ponto baixo pegando os dois fios que não tem problema nenhum, é só por questão de estética mesmo aqui do bico de acabamento. Vou pegar então somente um fio, busco o fio que vem do novelo e vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pegando somente o fio que está no avesso da peça, e faço um ponto baixo. Eu vou deixar essa ponta de fio aqui, olha, para que eu faça o acabamento no final. E vou seguir fazendo ponto baixo, pegando somente o fio na parte de trás, até chegar na junção das duas peças, onde nós temos a emenda aqui das duas cores, né? Eu vou fazer ponto baixo até chegar nessa emenda e mostro para você como fazer ali na emenda também. Já estou quase chegando aqui na junção das duas peças, das duas cores. Aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo até o último ponto alto. Logo à frente, nesse canto, na hora da emenda eu deixei sobrando somente uma corrente de espaço. Então eu vou fazer ponto baixo nessa corrente que ficou sobrando. Após esse ponto baixo, eu vou fazer uma corrente de espaço e vou seguir para a próxima cor. Também tenho somente uma corrente de espaço, vou fazer ponto baixo pegando somente um fio dessa corrente. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos, olha. 
Veja que na direção da emenda eu fiz uma corrente de espaço, tá? Eu vou fazer assim todas as junções de blocos que eu tenho emendado. Nos outros eu faço ponto baixo em todos os pontos altos e nas correntes também. Veja que eu estou fazendo sempre pegando somente o fio na parte de trás para deixar essa lateral bem simétrica. Se eu fizer um ponto baixo aqui, olha, na direção da emenda, esse, essa parte aqui da lateral vai ficar assim, curva, puxando para baixo, tá? Por isso eu faço uma corrente de espaço e na próxima volta é que eu vou fazer o ponto baixo pegando nessa corrente, assim ele fica bem simétrico aqui a lateral do trabalho. Vou seguir até a próxima junção para eu mostrar aqui novamente como faz essa passagem de um bloco para o outro. Já estou chegando novamente na junção, olha só, relembrando, eu tenho uma corrente de espaço nesse bloco que eu estou fazendo aqui, terminando a lateral dele, depois tenho a junção dos dois blocos, a emenda, e no bloco seguinte eu começo com uma corrente de espaço. Aqui então, na junção, aqui eu faço o seguinte, fiz em todos os pontos altos, nas correntes de espaço também só fiz um ponto baixo, do mesmo jeito, faço um ponto baixo nessa corrente que eu tenho nesse motivo. Na direção dessa emenda, eu faço somente uma corrente de espaço. Vou para o bloco seguinte, que começa com uma corrente de espaço, faço ponto baixo nessa corrente e sigo fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos e no espaço de uma corrente também. Agora eu vou seguir assim até chegar no próximo canto, onde nós temos três correntes de espaço, mas para fazer esse contorno também é super fácil e fica bem simétrico. Eu vou fazer até lá e aí eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, fazendo ponto baixo do mesmo jeito, veja que aqui na lateral, na direção da junção, também fica bem simétrico, tá? Então é só seguir fazendo assim, uma corrente de espaço na direção dessa emenda, que vai ficar certinho aí no seu trabalho também. Chegando aqui no canto, eu vou seguir com ponto baixo até a segunda corrente das três que eu tenho no canto. Olha, fiz no ponto alto, agora tenho logo à frente três correntes, vou fazer ponto baixo nas duas primeiras. Um ponto baixo na primeira... Ponto baixo na segunda, também pegando somente um fio, olha, desse jeito. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço, vou voltar no mesmo lugar, ou seja, na segunda corrente, e vou fazer novamente ponto baixo. Isso aqui para formar o cantinho do tapete, olha, fica bem certinho. Agora, sobrou uma corrente, faço ponto baixo nessa próxima corrente, e vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos altos, nos espaços de uma corrente também faço somente um ponto baixo, na junção entre um bloco e outro, eu faço uma corrente de espaço e vou seguir contornando assim por toda a volta. Deixa eu mostrar aqui para você como ficou o canto aqui do tapete. Olha, fica bem simétrico também, tá? Então eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo o ponto baixo, pegando somente o fio na parte de trás aqui. Olha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço o ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, fica desse jeito. Eu finalizei aqui a volta com ponto baixíssimo e para começar a próxima volta, eu vou fazer uma corrente de espaço. Agora eu vou para o próximo ponto, vou ajustar esse ponto aqui, vou no próximo ponto pegando somente o fio também da parte de trás, tá? Em todos os pontos baixos nós temos também dois fios na parte de cima de cada um deles, eu pego somente o fio que fica mais no avesso da peça. Para fazer o ponto baixo ficar exatamente igual a essa volta, pegando somente o fio da parte do avesso e faço ponto baixo. Vou seguir assim... Até chegar aqui, olha, na direção da corrente que eu tenho de espaço. Aqui na corrente eu faço do mesmo jeito, somente um ponto baixo nessa corrente e sigo até o próximo canto. Eu vou seguir assim até chegar nessa corrente de espaço para eu mostrar aqui para você como fica. Já estou chegando no espaço de uma corrente, pegando somente o fio de trás para fazer cada um dos pontos baixos. Na direção dessa corrente de espaço que eu tenho na junção dos dois blocos, eu vou fazer somente um ponto baixo, também pegando somente o fio de trás. E em toda a volta eu vou fazer exatamente assim, tá? Assim vai deixar ainda mais simétrico aqui a lateral do tapete, porque agora não temos a corrente de espaço, olha, na junção dos blocos, eu tenho somente ponto baixo nesta volta. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto e na hora de fazer esse contorno eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, fazendo ponto baixo em todos os pontos, na direção das correntes de espaço também fiz somente um ponto baixo. Desta vez no canto nós temos duas correntes e não três, mas é super fácil, olha só. Vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes, vou fazer duas correntes de espaço... 
e não volto na mesma corrente, eu volto na segunda corrente das duas que estão formando esse canto e faço ponto baixo nela também. Ficou assim, então ponto baixo na primeira, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda e vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, nos espaços de uma corrente eu faço também somente um ponto baixo e vou seguir contornando assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta aqui, começar a próxima, eu mostro para você também, mas veja só como está ficando aqui o canto do tapete, olha, fica bem simétrico e eu vou seguir fazendo assim em todos os outros também. Já estou finalizando a segunda volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Para finalizar, eu faço ponto baixíssimo, olha, nessa corrente que eu fiz para começar a volta, né? Eu comecei fazendo uma corrente para dar a altura do ponto baixo. Então, é exatamente nessa corrente que eu faço ponto baixíssimo para finalizar a segunda volta. As próximas voltas são exatamente iguais, porque em todos os cantos nós temos agora duas correntes de espaço. Então eu vou começar a volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, é nessa corrente que eu vou finalizar a próxima volta, e vou seguir fazendo ponto baixo pegando somente o fio de trás, ou seja, exatamente igual eu fiz na última volta, né? nessa segunda volta. Vou fazer até chegar no canto, no canto nós temos as duas correntes para fazer o contorno lá com ponto baixo, mas quando chegar lá eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os pontos baixos, olha, tenho logo à frente duas correntes de espaço, ou seja, eu vou fazer exatamente o que eu fiz então na volta anterior, né, que também tinha somente duas correntes de espaço. Vou fazer ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, vou fazer ponto baixo na segunda corrente das, das duas que temos aqui formando o canto, ficou assim. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Sempre que chegar no canto, vou fazer exatamente igual, como você pode ver, é uma repetição da volta anterior, e eu vou fazer exatamente assim na próxima volta também. Então, eu vou completar essa volta, vou fazer mais uma volta, na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a quarta volta de ponto baixo, mas ela é exatamente igual à segunda e à terceira volta também. No canto, eu fiz ponto baixo na primeira corrente, Duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda e fiz ponto baixo em todos os pontos, pegando somente o fio de trás para deixar esse detalhe. Na hora de finalizar também é exatamente igual ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para servir de altura para o primeiro ponto baixo, tá? Então finalizei aqui a quarta volta. Se você quiser o acabamento só assim com ponto baixo, aqui é só alongar esse fio, passar para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras, ele fica interessante também com esse acabamento. Vou deixar uma fotografia aí para você ver, olha, se você quiser, é só finalizar na quarta volta que ele fica com esse acabamento mais simples. Para fazer a próxima volta, né, para começar o próximo bico de acabamento, eu vou precisar seguir aqui até o décimo ponto. Eu finalizei na direção do sétimo ponto baixo. Veja só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, estou na direção do sétimo ponto. E eu preciso seguir com ponto baixíssimo para começar no décimo ponto. Então vou fazer ponto baixíssimo nos dois próximos pontos e depois no décimo ponto eu faço ponto baixo. Assim, olha, eu vou pegar os dois fios do mesmo ponto, faço ponto baixíssimo. No próximo também. Agora no décimo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Então eu estou na direção do décimo ponto, tá? Se você quiser fazer o bico de acabamento também com outra cor, você pode finalizar aqui e começar então na direção do décimo ponto. Para não confundir a sua cabeça e com muita conta né, de divisão de alça e tal, eu vou mostrar como fica aqui no meu tapete. E se você fez o seu tapete com um tamanho diferente e precisa adaptar esse acabamento, não se preocupe, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar tudo explicado. E se mesmo assim você encontrar alguma dificuldade, é só deixar um comentário que eu ajudo você. Só contar a quantidade de pontos que tem na largura, a quantidade no comprimento, deixa um comentário e eu ajudo você a fazer a divisão de pontos. Então, olha, segui com ponto baixíssimo, fiz ponto baixo no décimo ponto, vou fazer uma alça com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou pular quatro pontos e prender no quinto ponto de base. Cinco correntes, prende no quinto ponto, é fácil memorizar. Um, dois, três, quatro, prendo com ponto baixo no quinto ponto. Ficou assim. Vou fazer uma alça com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou pular três pontos e prender no quarto ponto de base. Um, dois, três. Prendo com ponto baixo no quarto ponto. Ficou assim. Para dar certo no meu tapete agora, eu vou fazer uma sequência com três alças de cinco correntes pulando quatro pontos. Veja só. Uma, duas, três, quatro, cinco. 
Vou pular quatro pontos, um, dois, três, quatro, e prender no quinto. Fiz uma alça grande, vou fazer mais uma, vou fazer uma sequência com três alças assim. Duas, três, quatro, cinco correntes, pulo quatro pontos, um, dois, três, quatro, e prendo no próximo. E a terceira alça com cinco correntes, duas, três, quatro, cinco, vou pular quatro pontos, um, dois, três, quatro, prendo no próximo. Agora eu vou repetir essa sequência aqui de alça menor e alça grande. Então, alça pequena com quatro correntes, pulo três pontos. Um, dois, três, pulo, faço ponto baixo no quarto ponto. Alça grande, uma, duas, três, quatro, cinco, pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro, prendo no quinto ponto baixo. Vou repetir essa sequência. Alça pequena, uma, duas, três, quatro, um, dois, três, prendo no quarto ponto. Alça grande com uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo com ponto baixo no quinto. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, prendo com ponto baixo. Outra alça pequena agora. Uma, duas, três, quatro. Vou pular um, dois, três. Prendo com ponto baixo no próximo. E uma alça grande com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo com ponto baixo no quinto ponto, que é o último, antes desse canto formado por duas correntes. Vou prender aqui com ponto baixo e vou mostrar aqui para você como ficaram todas as sequências. A primeira alça com cinco correntes, isso começando no décimo ponto, tá? Primeira alça com cinco correntes, a segunda com quatro. Depois eu fiz três alças com cinco correntes. E aí eu comecei a repetir essa sequência. Alça com quatro, alça com cinco, com quatro, com cinco, com quatro e com cinco novamente. E aí cheguei no canto. No canto eu vou fazer uma alça pequena, então fiz uma alça grande, a próxima alça com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro, e vou começar agora no comprimento do tapete, prendendo com ponto baixo no primeiro ponto, logo após o canto formado por duas correntes. Vou prender aqui então com ponto baixo. Ficou assim. Agora eu vou seguir repetindo essa sequência de alça. Olha, alça com quatro correntes, alça com cinco, alça com quatro, alça com cinco. Mas quando chegar mais ou menos na metade do tapete, eu vou repetir essa sequência aqui com três alças grandes de cinco correntes, tá? E aí eu volto a repetir de novo alça com quatro, alça com cinco. Então eu vou chegar mais ou menos até aqui, olha, na posição desse bloco amarelo, que é o bloco do meio que eu tenho no meu tapete, fazendo todas as sequências com alça pequena e alça grande. Fiz a alça pequena do canto, vou fazer alça grande com cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três, quatro, prendo no quinto ponto. A próxima alça pequena. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, prendo no quarto ponto. Fiz a alça pequena, faço a alça grande. Duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, prendo no quinto ponto. Vou fazer assim até chegar mais ou menos aqui na metade, então. Já estou chegando aqui, olha, quase na direção do bloco amarelo. Um, dois, três, prendo com ponto baixo no quarto ponto. Até aqui eu segui intercalando. Olha, a alça do canto tem quatro correntes. A próxima alça com cinco. Alça com quatro, alça com cinco. Com quatro, com cinco, quatro, cinco, quatro. Agora eu vou fazer uma sequência com três alças, todas elas com cinco correntes, tá? Todas elas exatamente igual, com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulando quatro pontos, prendendo no quinto ponto. Um, dois, três, quatro. Prendo com ponto baixo no quinto. Um, dois, três, quatro, cinco correntes novamente. Prendo com ponto baixo no quinto ponto. Dois, três, quatro. Prendo nesse ponto aqui, que é o quinto ponto. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, prendo com ponto baixo no quinto ponto. Como você pode ver, eu fiz a sequência de três alças grandes com cinco correntes. Todas as outras eu segui intercalando. Agora eu posso voltar a intercalar a alça pequena com quatro correntes e a alça grande com cinco até chegar aqui no canto novamente que vai dar certo. Se você fez o seu tapete com um tamanho diferente, não dá certo fazer exatamente assim. Pode ser que precise fazer outra quantidade de alça aí, tá? Com cinco correntes, então... Conta aí a quantidade de pontos que você tem no comprimento do seu tapete. Deixa um comentário que eu respondo ajudando você. A próxima alça, depois dessa sequência de três alças com cinco correntes, eu vou fazer a alça pequena com quatro correntes. Duas, três, quatro. Pulo três pontos. Um, dois, três. Prendo com ponto baixo no quarto ponto. E alça grande. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulando quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Prendo com ponto baixo no quinto. 
Vou seguir aqui sem cortar esse vídeo para que você veja que dá certinho chegar no final, tá? 2, 3, 4. Eu fiz aqui a alça com 5, né? Pulando 4 pontos. Então a próxima alça com 4, pulando 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Prendo com ponto baixo no quinto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo no quarto ponto. Alça com 5, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo no quinto ponto. No quinto. Alça com 4 correntes. 3, 4. No quarto ponto. Essa próxima alça, olha, com 5 correntes. 1, 2, 3, 4. Prendo com ponto baixo no quinto ponto. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, 2, 3, prendo com ponto baixo no quarto ponto. Alça grande com 1, 2, 3, 4, 5, vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no quinto ponto, que é exatamente o último antes do canto formado por duas correntes. Como você pode ver, deu certinho, eu só fiz aqui diferente essas três alças grandes no meio com 5 correntes. Todas as outras intercalando, alça com 4, com 5, 4, 5. Depois dessas três alças também eu segui intercalando, olha, alça com 4, com 5, 4, 5, tá? Se você fez o tapete do mesmo tamanho, pode seguir exatamente igual que dá certo também. Na largura, olha, você viu que eu fiz somente três alças também com é, cinco correntes, tá? Mas eu vou começar aqui, olha, para você ver, porque eu comecei no décimo ponto, né? Então eu vou fazer aqui para você ver como fica o início aqui da largura do tapete. Vou fazer alça pequena com quatro correntes, duas 3, 4, vou prender com ponto baixo no primeiro ponto que eu tenho após o canto, deixa eu mostrar aqui para você como ficou, exatamente igual ao outro canto. Agora eu vou fazer a alça grande, olha, com 5 correntes, porque eu iniciei aqui o canto fazendo a alça com 4. 1, 2, 3, 4, 5, e vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no quinto ponto. Uma alça pequena com quatro correntes, uma, duas, três, quatro, vou prender no quarto ponto. Um, dois, três, no quarto ponto. Prendi aqui com ponto baixo, aqui é o décimo ponto, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É exatamente a posição que eu comecei a volta aqui, olha, no décimo ponto. Ou seja, nesse espaço aqui, eu fiz uma alça grande com cinco correntes e uma alça menor com quatro correntes. E aí a próxima alça com cinco, tá? Então agora é só seguir, só fazer aqui a mesma sequência que eu fiz do início da carreira, né? Que é a próxima alça, olha, alça com 4, alça com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo no quinto ponto. 1, 2, 3, 4 correntes, vou prender com ponto baixo no Quarto ponto de base, um, dois, três, no quarto ponto. Agora eu vou fazer a sequência de três alças grandes com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro, prendo com ponto baixo no quinto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, novamente no quinto ponto. Dois, três, quatro, prendo com ponto baixo no quinto ponto. Mais uma vez, um, dois, três, quatro, 5 no quinto ponto também. 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no quinto ponto. E agora eu posso voltar a intercalar. Alça com 4, alça com 5, alça com 4, alça com 5, que vai chegar aqui no canto também. Na largura, no comprimento, perdão, você já viu que eu faço mais ou menos na metade do tapete, né? As três alças grandes. Então é só seguir repetindo assim por toda a volta. Se você tiver alguma dúvida, é só rever aqui o início dessa volta, né? Dessa volta de alças, que após as três alças grandes com cinco correntes, eu começo a intercalar alça pequena, alça grande, alça com quatro, alça com cinco, com quatro, com cinco, e aí vai chegar no canto. No comprimento faça do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui no meu, no final eu mostro para você como finalizar a volta e revejo também como ficaram todas as sequências de alça para que você possa fazer certinho aí no seu tapete também. Já estou completando a volta, fazendo aqui já no último canto. Todas as alças do canto ficam com quatro correntes, então vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou para a próxima lateral, que é a lateral que eu comecei né, no décimo ponto. Então aqui, olha, na lateral vou prender com ponto baixo no primeiro ponto que eu tenho logo após o canto formado por duas correntes, ficou assim. Agora eu vou fazer uma alça grande com cinco correntes, uma, 
2, 3, 4, 5, vou pular 4 pontos, 1, 2, 3, 4, prendo no próximo, que é o quinto ponto. Vou fazer alça pequena com 1, 2, 3, 4, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, prender no próximo ponto, que é um ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Olha só, eu vou introduzir a agulha sempre de cima para baixo, no ponto baixo, busco o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas de uma só vez para finalizar é, esse, essa volta, tá? E aí fica bem discreta aqui a finalização. Veja só, deu certinho então fazer nos cantos sempre alça com quatro correntes, mas eu comecei no décimo ponto. Eu vou deixar aí na tela aparecendo a sequência exata que eu fiz, mas começando então no décimo ponto, tá? Alça com cinco correntes, alça com quatro e depois sequência de três alças com cinco correntes, e assim eu segui intercalando com quatro, com cinco, mas a sequência exata já está aparecendo aí, é só tirar um print para não errar, conferir a sua, se ficou tudo certinho, é só seguir em frente, tá? Eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, então, no ponto baixo, logo à frente eu tenho uma alça com cinco correntes. Vou seguir fazendo ponto baixíssimo até a terceira corrente dessas cinco que estão formando essa alça, tá? Então, pegando de cima para baixo nas correntes, Vou fazer ponto baixíssimo na primeira, na segunda, alça, na segunda corrente também e na terceira. Das cinco sobraram somente duas correntes, mas eu vou fazer um ponto baixo pegando dentro da alça, assim esse ponto baixo fica bem centralizado, olha, desse jeito. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e na próxima alça eu vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou na próxima alça e prendo com ponto baixo na metade da alça. Agora eu vou repetir essa sequência, olha, uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para a próxima alça e faço 6 pontos altos. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e prendo com ponto baixo na metade. Independente da quantidade de correntes que tenha na alça, é só seguir intercalando, tá? Veja que nessa alça aqui tem 5 correntes, mas eu fiz exatamente a mesma coisa porque é uma alça que eu adaptei para dar certinha a quantidade de alças aqui no meu trabalho. Vou seguir intercalando, então, do mesmo jeito até chegar no canto. Uma corrente de espaço, depois de prender com ponto baixo, vou para a próxima alça e faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto e na hora de fazer na alça do canto eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, fazendo sempre do mesmo jeito, fiz aqui sequência com seis pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, prender com ponto baixo na próxima alça, logo à frente eu tenho a alça do canto com quatro correntes. Se você fez tudo correto na volta de preparação né, dessas alças, Vai chegar exatamente assim, com ponto baixo na última alça, antes da alça do canto. Se estiver com leque nessa alça aqui, significa que você pulou alguma etapa, então vale a pena rever o vídeo aí para fazer tudo certinho no seu tapete. Na alça do canto eu vou fazer o seguinte, uma corrente de espaço e vou fazer seis pontos altos. Para que eles fiquem sempre um ao lado do outro, ajusta bem esse ponto antes de finalizar, tá? Assim ele não fica amontoado aqui na alça do canto, é uma alça com quatro correntes. Vou fazer seis pontos altos, olha, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, uma, duas, vou laçar o fio na agulha e vou fazer novamente seis pontos altos na mesma alça. Então é importante ir ajustando esses pontos para eles ficarem todos na mesma alça. Olha, um, ajusto bem o ponto para ficar um ao lado do outro, dois... 3, 4, 5, 6 pontos altos, ou seja, na alça do canto eu tenho sequência com 6 pontos altos, duas correntes, novamente 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço 
e vou prender com ponto baixo no meio da próxima alça. Agora eu vou seguir intercalando, olha, eu prendi com ponto baixo, vou fazer uma corrente de espaço, na próxima alça eu faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, Seis pontos altos, uma corrente de espaço, prendo com ponto baixo na próxima alça. E vou seguir intercalando assim por toda a volta, sempre que chegar no canto faça do mesmo jeito, seis pontos altos, duas correntes e seis pontos altos. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fiz aqui, olha, seis pontos altos nessa alça, vou fazer uma corrente de espaço e vou finalizar com ponto baixíssimo nesse ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta. Vou introduzir a agulha de cima para baixo, pego o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas, finalizei então mais uma volta. Ficou assim, olha, em todos os cantos eu tenho esses leques com seis pontos altos, duas correntes e seis pontos altos. Para começar a próxima volta eu vou fazer ponto baixíssimo nessa corrente que eu tenho de espaço, logo à frente. Então vou introduzir a agulha de baixo para cima, fazer ponto baixíssimo, ainda nesse mesmo espaço, agora introduzindo a agulha como se fosse uma alça, vou buscar o fio que vem do novelo e fazer um ponto baixo. É nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta. Agora eu vou fazer seis correntes de espaço, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, vou pular esses pontos que eu tenho logo à frente e vou prender com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente antes do ponto baixo tá então no espaço de uma corrente que eu tenho logo após os pontos altos ficou assim vou fazer três correntes uma duas três e vou prender com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente que eu tenho após esse ponto baixo que eu fiz prendendo na alça então ficou assim olha a alça com três na direção dos seis pontos altos, eu faço alça com seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou para o próximo espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo. Faço alça com três correntes, duas, três, e prendo com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, fazendo as alças sempre intercalado, olha, alça com seis correntes, agora alça com três correntes e prendo com ponto baixo no próximo espaço. Ficou assim, olha, logo à frente eu tenho o canto formado por seis pontos altos, duas correntes e novamente seis pontos altos. Então eu vou fazer uma alça grande, né, porque eu terminei aqui fazendo a alça pequena, então alça com seis correntes, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou prender com ponto baixo nesse espaço de duas correntes que eu tenho formando o canto. Vou fazer a alça menor com três correntes, uma, duas, três correntes, prendo com ponto baixo no mesmo espaço de duas correntes aqui do canto, olha, ficou assim, uma alça com três correntes, prendendo no mesmo lugar. Vou fazer agora a alça com seis correntes novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, e vou prender com ponto baixo no espaço de uma corrente que eu tenho logo após o próximo leque de seis pontos altos, então prendo com ponto baixo, Agora eu vou começar a repetir, olha, eu tenho logo à frente um ponto baixo espaço de uma corrente, então faço a alça menor com três correntes, prendo com ponto baixo no próximo espaço. Na direção desses leques com seis pontos altos, eu faço a alça com seis correntes, três, quatro, cinco, seis, e prendo com ponto baixo no espaço de uma corrente. Vou seguir repetindo assim por toda a volta, não se esqueça que quando chegar no canto, a alça menor é feita prendendo sempre no mesmo espaço de duas correntes, tá? Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fazendo essas alças de preparação. Aqui, olha, eu vou fazer uma alça com três correntes, uma, duas, três correntes, e finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Sempre introduzindo a agulha de cima para baixo, no ponto baixo, e faço o ponto baixíssimo para finalizar essa volta, olha, ficou assim. Para começar a próxima volta, eu tenho logo à frente uma alça com seis correntes, então eu vou fazer ponto baixíssimo em três das seis correntes, olha, ponto baixíssimo na primeira, na segunda e na terceira corrente. Agora eu vou fazer um ponto baixo pegando essa corrente como alça, assim esse ponto baixo fica bem centralizado nessa alça maior com seis correntes. 
Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e agora na alça com três correntes eu vou fazer quatro pontos altos, um ao lado do outro nessa mesma alça, para eles não ficarem um em cima do outro, né, amontoados aqui nessa alça, faço sempre um ao lado do outro. Quatro pontos altos, olha, três, quatro pontos altos. Para fazer um ponto picô, vou fazer três correntes, vou voltar em cima desse último ponto alto pegando os dois fios que ficam na frente e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Agora, sem fazer corrente de espaço, laço o fio na agulha e faço mais quatro pontos altos. Um na mesma alça, tá? Na mesma alça de três correntes, vou completar esse leque fazendo mais quatro pontos altos. Três, quatro pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para a próxima alça, que é essa alça grande de seis correntes, e prendo com ponto baixo na metade da alça. Agora eu vou seguir repetindo esse leque aqui até chegar no canto do tapete. Uma corrente de espaço, vou para a alça menor de três correntes e faço quatro pontos altos. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque é uma repetição desse leque anterior. Vou completar aqui quatro pontos, dois, três, quatro pontos altos, três correntes para formar o ponto picô, volto em cima do ponto alto e prendo com ponto baixo, e faço mais quatro pontos altos aqui no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro. Uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo na metade da alça. Ficou assim. E eu vou seguir fazendo assim até chegar na alça do canto. Aqui, olha, eu estou fazendo o último leque antes da alça do canto, né? Então, fiz o leque com quatro pontos altos, um ponto picô e novamente quatro pontos altos. Vou prender com ponto baixo e nessa alça do canto eu vou fazer o leque bem parecido. Aqui na largura eu fiz com quatro pontos altos. No leque do canto eu faço com cinco. Então, vou fazer aqui cinco pontos altos nesse, nessa alça de três correntes. Sempre um ao lado do outro, para esse leque não ficar todo amontoado aqui no canto. Se o seu ficar repuxando ou formando ondulação, pode aumentar ou diminuir a quantidade de pontos altos, tá? Fiz aqui, olha, um total de cinco pontos altos, completando aqui o último, cinco pontos altos. Vou fazer três correntes para formar o ponto picô. É bem parecido, eu só aumentei a quantidade de pontos, tá? Olha, eu vou fazer o ponto picô prendendo com ponto baixo no último ponto dessa primeira sequência de cinco pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha e vou completar esse leque fazendo mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo no meio da próxima alça, que é uma alça grande com seis correntes. Ficou assim, olha, o leque aqui do canto. Como eu disse, se ficar repuxando, de, é, aumenta a quantidade de pontos. Se ficar formando ondulação, ele como se estivesse sobrando ponto, você pode diminuir e fazer aí só com quatro pontos, tá? Depende muito dos pontos de cada um, mas então você faz o teste aí, se ficar certinho, é só seguir em frente. Fiz o leque do canto, então, com cinco pontos altos, um ponto picô, novamente cinco pontos altos. Os próximos eu volto a fazer exatamente igual esses que eu fiz aqui na largura, tá? Depois do ponto baixo, faço uma corrente de espaço, vou para pro a próxima alça de três correntes e faço o leque com quatro pontos altos, um ponto picô e quatro pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, sempre que chegar no canto, repita, exatamente igual a esse que terminamos de fazer. E aí, na hora de finalizar essa volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta e se você não tem agulha de tapeceiro, olha, após o último leque, faça uma corrente de espaço e finalize com ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para iniciar essa volta. Só finalizar com ponto baixíssimo, alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar a sobra. Mas se você tem uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de costura, por exemplo, fica ainda mais discreto essa, essa finalização. Então, após a corrente de espaço aqui, depois do último leque, alonga bem esse fio. Agora sim vou cortar esse fio para colocar numa agulha e finalizar com essa agulha de, de tapeceiro, mas você pode utilizar uma agulha de costura, o importante é que esse fio passe no fundo da agulha, aí dá certo também. Aqui, olha, depois de colocar o fio na agulha, eu vou pular o ponto baixo, vou na corrente de espaço que eu tenho antes do próximo leque e passo o fio todo de trás para frente. Agora eu vou passar dentro da última corrente, Dentro do ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta, saindo com a agulha na parte de trás da peça.
Ajusto bem esse ponto e a finalização fica bem discreta. Agora com o fio na parte de trás eu vou só costurar ele e esconder ele nesses acúmulos de fio. E aí eu divido ele em dois e amarro bem para cortar a sobra. Aqui eu vou só costurar na parte do avesso da peça, desse jeito. E depois vou conduzir ele aqui, olha, nesse acúmulo de fio. Assim, sem repuxar muito, para não ficar repuxando esses pontos. Olha, não fica aparecendo aqui na frente que eu fiz essa condução desse fio. Aqui eu vou dividir o fio em dois, deixando metade dele na agulha, para eu passar ainda em mais um fio para dar sustentação para fazer o nó. Vou deixar três fiozinhos aqui para cada lado. Metade eu tiro da agulha, a outra metade eu passo em mais um fio para dar sustentação para esse nó. Agora eu vou amarrar bem essas duas pontas de fio. E depois cortar aqui a sobra. E eu vou fazer exatamente igual com a outra ponta de fio, né? Essa que eu deixei aqui no início para fazer esse acabamento, olha. Aqui eu vou só dividir essa ponta de fio em dois, deixa eu conduzir ela um pouco mais aqui nesses acúmulos de fio aqui para dar mais sustentação ainda para fazer esse nó e não ficar aparecendo. Coloquei o fio na agulha, vou seguir costurando ele aqui, olha, nesse no avesso da peça para não aparecer lá na frente, só para deixar ele um pouco mais distante de onde eu comecei o, o, os pontos, né, para não ficar muito próximo do início do, dessa volta. Vou só conduzir ele assim sem repuxar os pontos aqui na frente. Vou dividir ele em dois e fazer do mesmo jeito, amarrar bem e cortar as sobras. Fiz o arremate então com as duas pontas de fio e eu já tenho aqui meu tapete pronto, deixa eu mostrar para você como ficou. Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado, se você fizer compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.